Você sente que algumas pessoas estão abusando da sua bondade, da sua vontade de agradar a todos? Não vai ser fácil, mas eu vou te dizer como deixar de ser bonzinho. Olá, querida pessoa! Seja muito bem-vindo ao canal Aqui Tem Comunicação. Eu sou Eliane Terrataca. Já tive um período aí da minha vida que eu era muito boazinha. Eu só me lasquei durante anos a fio. Então eu parei aí pra pensar em algumas coisas que eu poderia ter feito diferente. Pra parar de ser boazinha demais, que a gente sabe que é difícil e é complicado principalmente para nós mesmos, né? Se você está passando por isso, você sabe que você sofre, né? Eu não preciso te dizer. Mas antes, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações se você quer aprender um pouco mais sobre habilidades de comunicação, tá bom? Agora, antes de começar, eu quero só destacar uma coisa. Eu sou jornalista, sou especialista em comunicação social. Então, eu não vou te dar técnicas para resolver questões psicológicas. Existem pessoas que têm problemas sérios, que têm realmente uma dificuldade muito grande de se impor mais e de aceitar mais a si mesmo, ao invés de ficar se excluindo em detrimento dos outros. Nestes casos, eu vou te pedir que, por favor, você procure a ajuda de um profissional especializado, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, ou até um coach, às vezes, né, um mentor vai poder te ajudar. Então, o primeiro passo que você precisa dar é identificar se esse seu problema, essa sua mania de agradar as pessoas, está te prejudicando demais, se você já tentou de diversas formas e simplesmente não consegue se livrar disso, procura ajuda de um profissional. Agora, se é só alguma burrada que você faz de vez em quando, talvez as dicas que eu vou te dar aqui consiga te ajudar um pouquinho. E por que isso é importante? Que eu costumo dizer para muitas pessoas, às vezes, né, que reclamam, que tem esse tipo de problema, não são ouvidas, ou acabam abrindo mão de muitas coisas só para agradar as outras pessoas. Tem uma questão aí que na visão de algumas pessoas pode até soar um pouco negativo, mas não é. Guarde isso na sua cabeça. Quando o assunto é a sua saúde mental e o seu respeito próprio, né? o autorrespeito, o autocuidado, você precisa ser egoísta, no sentido estrito da palavra, não se subtraia para agradar os outros, não se prejudique para agradar ninguém, seja quem for essa pessoa, você tem que cuidar de você mesmo, é isso que importa, é isso que precisa estar na sua cabeça a partir de agora, porque você precisa cuidar da sua saúde mental, você precisa cuidar do seu corpo, do seu bem-estar e principalmente precisa excluir da sua vida pessoas aproveitadoras, pessoas tóxicas que aproveitam da sua boa vontade para melhorar de vida e deixar você na lama. Não aceite esse tipo de coisa. E, e uma das maneiras né, que você pode começar a fazer isso, se existe alguém na sua vida agora que está te fazendo mal, tira ela da sua vida. Existem pessoas que a gente não consegue tirar da vida fácil, mas se uma pessoa te faz mal, apenas tire ela da sua vida. Se você não consegue conversar com ela, não consegue se comunicar bem, não existe troca, né? não existe uma comunicação saudável, ela só suga a sua energia, suga favores de você, tira ela da sua vida. Faça isso agora. Liga lá e já bloqueia, já resolve. E eu já vou aproveitar aqui para te dizer que isso é o padrão do ser humano. Tem um psicólogo estadunidense, Albert Ellis, que enumerou 11 crenças irracionais que todo ser humano tem, que são coisas que estão ali enfiadas na nossa cabeça, do nosso subconsciente, da natureza, ninguém colocou aquilo dentro de você, a gente nasce com isso. Então são coisas que nós precisamos lidar ao longo de nossas vidas. E uma delas é justamente o desejo de ser aceito. E o que as pessoas acreditam que precisam fazer para ser aceitas? Agradar os outros. E essa crença ele define exatamente assim. Preciso ser amado e ter a aprovação de 
todas as pessoas importantes que me rodeiam. Olha só como isso é perigoso. Você fica pensando que tem que ser aprovado por todos. E o que, que você vai fazer para conseguir isso? Ou você vai querer se chamar muito mais atenção do que todo mundo? Ou você vai se esforçar muito para aprender alguma coisa que chame a atenção? Ou você vai começar a abrir mão de você mesmo para agradar essa turma aí. Então anote aqui os 10 conselhos que eu tenho para te dar. E o primeiro deles é não esquecer jamais que você simplesmente nunca vai agradar todo mundo que você conhece. Nunca. Isso não vai acontecer. Você vai encontrar pessoas que não vão com a sua cara. Você vai encontrar pessoas que não gostam do seu jeito de falar, que não gostam do seu jeito de se vestir que simplesmente não gosta de você, isso vai acontecer. Enquanto antes você aceitar isso, melhor para sua saúde mental. O segundo conselho que eu dou, que eu citei no começo do vídeo, comece a ser egoísta quando algo está atingindo a sua paz de espírito e a sua saúde mental. Proteja-se, né? mantenha-se saudável, evite essas situações que te colocam em saia curta. Coloque-se em primeiro lugar. O terceiro conselho que eu dou que pode ser o mais difícil é estabelecer limites para os seus relacionamentos pessoais e profissionais. Limites no sentido de que você não vai aceitar que as pessoas te tratem da maneira que elas quiserem, né? que falem para você o que elas acham que deve, sem se preocupar se aquilo vai te afetar ou não. Você precisa estabelecer limites. Né? de como as pessoas lidam com você, elas precisam te respeitar, elas precisam reconhecer os seus valores e também precisam reconhecer as suas limitações, porque não adianta deixar alguém querer exigir de você alguma coisa que você não consegue e você se esforçar, tentar fazer aquilo, mesmo sabendo que não vai dar certo só para agradar o outro. Não faça isso, mostre para as pessoas quais são os seus limites. E o quarto conselho está totalmente conectado com o anterior, que você não é obrigado a fazer tudo o que todos pedem. Tem uma exceção aí, né? Se for uma relação de trabalho, se for o seu chefe, às vezes fica um pouco difícil de falar não. Só que lembre sempre do primeiro conselho, se vai afetar a sua paz de espírito e a sua saúde mental, vai interferir no seu respeito a si próprio, diga não, diga não. Fale não, 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 não e ponto. Essa palavra é maravilhosa, gente, você não precisa ter medo. E se a pessoa ficar magoada porque você disse um não, melhor assim, melhor que ela fique longe de você mesmo, se ela não aceita a sua limitação, não aceita que você não está disposto a fazer alguma coisa, ela que fique longe de você, porque quem gosta realmente de verdade se importa entende o lado do outro. Se você não está disposto a fazer alguma coisa por alguém, a pessoa tem que entender e ponto final. O quinto conselho é identificar as pessoas tóxicas, né? essas pessoas que não aceitam que você diga um não a elas, que não te deixam dar a sua opinião para elas, que não gostam de te ouvir. Geralmente uma pessoa tóxica, ela gosta muito mais de falar muito mais dela, contar muito mais sobre a vida dela do que deixar você dizer algo, ou do que deixar você é, agir da maneira que você quer, fazer as coisas que você quer. Fique longe dessas pessoas tóxicas, né? exclua elas da sua vida, identifique e exclua elas da sua vida. O sexto conselho é para você jamais, nunca, de maneira alguma, tolerar comportamentos dos outros que te prejudicam. Às vezes tem aquele coleguinha lá que gosta de fazer uma piadinha com a sua cara. Também pode ter lá uma pessoa que vive aparecendo só para te pedir um favor. Não aceita isso não. Quem se importa de verdade, quem merece estar do seu lado, não vai ficar diminuindo você, não vai ficar te prejudicando e nem fazendo coisinhas que te fazem se sentir mal. Às vezes a pessoa não percebe que está te fazendo mal, aí vale usar né, da comunicação não violenta para dizer para ela que aquilo está te prejudicando, que você não está gostando. Ela vai entender e a relação de vocês vai voltar a ser saudável. Não aceite comportamentos que fazem mal. Se você já conversou com a pessoa e mesmo assim ela insiste naquilo que te faz mal, de novo, exclua essa pessoa da sua vida. O sétimo conselho é para você aceitar que conflitos vão acontecer. 
Você não precisa ser uma pessoa boa para todo mundo e dar paz 100% porque você não quer ter conflitos. Geralmente isso acontece, a gente acaba sendo muito pacífico, muito tolerante, porque não quer ter conflito, não quer argumentar, não quer discutir. Mas quem fica mal no fim do dia é você, então não faça isso. Aprenda a lidar com esses conflitos e comece a ser uma pessoa mais segura, né? ter mais segurança da sua própria vida, dos seus próprios valores e cuide mais de si mesmo. Oitavo conselho para não fazer julgamentos, porque isso é uma mania às vezes que a gente pode ter também, né? Você julga que aquela pessoa precisa de tal coisa, então você corre lá e faz, mesmo sem ela ter pedido. Isso não é legal. Ou você julga que você é uma pessoa inferior e por isso tem que correr atrás o tempo todo para mostrar que é melhor em alguma coisa. Não faça julgamentos. Isso é difícil, tá? Eu tô falando aqui, mas não é fácil não. Talvez você realmente precise de uma ajuda profissional para colocar essas habilidades em prática. Não é fácil, mas você precisa se policiar. Se você perceber que começou a julgar alguém, simplesmente pare com isso. O conselho número 8 é para te lembrar que você pode discordar das outras pessoas. E existem maneiras saudáveis e respeitosas de fazer isso, né? Como eu citei, a comunicação não violenta é uma ferramenta que você pode aplicar nesses momentos né, de conflito e discordância para fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais saudável, mais legal para todos e suave, né? sem gerar aí muitos problemas. Então, quando você perceber que você está concordando com tudo o que está acontecendo na sua vida, para! Avalia melhor aí se está certo o que você está fazendo, se está te fazendo bem ter essa postura. E o último conselho para fechar a nossa lista é se alguma coisa está te fazendo mal, pare! Não se prejudique para ser agradável com o outro. Se um comportamento de alguém está te fazendo mal, Fale para ela que isso não tá legal, que você quer que mude. Ou então saia de perto dela, não conviva mais com ela. Se você está fazendo alguma coisa para alguém que está te prejudicando, pare de fazer isso. Explique por que você vai parar, mas pare de fazer isso. Se você está se sentindo mal por qualquer outra coisa que esteja acontecendo na sua vida, que está realmente te te deixando para baixo, tire aquilo da sua vida, pare o que você está fazendo, é realmente esse o recado, pare, comece de novo ou mude o caminho. E além desses conselhos, além de você procurar ajuda de um profissional, existem técnicas de comunicação que podem te ajudar a construir sua autoconfiança, sua segurança, é importante você dar atenção à sua comunicação intrapessoal, Dá uma olhada neste vídeo do card aqui, também está na descrição desse vídeo o link para você assistir. A comunicação intrapessoal é algo muito importante, uma ferramenta indispensável para você começar a melhorar as suas relações com as outras pessoas, até para você começar a se comunicar de uma maneira muito melhor com elas, porque ser bonzinho o tempo todo é um jeito errado de se comunicar com os outros. Você passa uma mensagem errada de que você é muito agradável. Tem gente que pode achar que você é falso porque você está fazendo isso. Tem gente que pode ficar incomodada, achar que ela está abusando de você e ficar desconfortável com essa situação toda. E tem alguns que vão se aproveitar literalmente da sua bondade e sugar o seu sangue para conseguir o que elas querem. Então, aprenda a identificar tudo isso que eu disse aqui. Tem alguns livros também que você pode ler para guiar você nessa sua jornada de ser menos bonzinho. Os três livros que eu indico neste caso são as cinco habilidades essenciais do relacionamento, do Dale Carnegie, Comunicação Assertiva, de Camila Benatti e Andrea Becker, e o Emocional Inteligente, de Vera Martins. Eu vou deixar o link dos três também na descrição desse vídeo, se você quiser conhecer melhor e ler, né? Para melhorar o seu comportamento aí pessoal, melhorar a sua vida, o seu autorrespeito e parar de se sentir para baixo, né? Porque quando a gente é muito bonzinho, 
a gente acaba ficando um pouco chateado no fim do dia. Não deixe isso acontecer não. Se você quiser entender um pouco mais esse assunto, na descrição do vídeo também tem o link do post lá no meu blog, que eu aprofundei um pouco mais tudo que eu falei aqui. E eu espero que este conteúdo tenha sido útil para você, tenha te ajudado de alguma maneira. Aproveite para assistir outros vídeos aqui do canal e descobrir um pouco mais sobre o maravilhoso universo da comunicação. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado de novos conteúdos aqui no canal. Se ficar com alguma dúvida, não esqueça de deixar nos comentários que eu respondo todo mundo e fico muito feliz de receber aí os recadinhos de vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.